おい、よめ、よめ、よめ、よめ、よめ、よめ、よめ、よめ、よめ。Yo mensen, mijn naam is Joop en welkom terug op het kanaal Joop naar de Dop. En vandaag doen we een terugblik op het jaar 2023. Want ondertussen een jaar geleden bedacht ik om de uitspraak te doen dat ik profielrenner wil worden. Hoi, ik ben Joop en ik wil profielrenner worden. En hier zitten we dan ondertussen een jaar verder. Een jaar waarin er echt van alles is gebeurd. En het is ook een jaar waarin ik hopelijk een stapje dichter bij het profielrenner ben gekomen. En ik vind het ook heel mooi om dat samen met jullie gedeeld te hebben. Ondertussen al bijna 2500 abonnees. Ja, had ik van tevoren niet willen, willen zeggen. Ik vind het echt super leuk dat jullie allemaal kijken elke week. Laten we even teruggaan naar het begin van het jaar. Want aan het begin van het jaar besloot ik 202,3 kilometer te gaan fietsen. Hoi, ik ben Job en welkom terug op mijn kanaal Job naar de Top. En vandaag ga ik 202,3 kilometer fietsen. Ik zit op de helft. Let's go! kilometer. En als ik zo even deze beelden terugkijk, dan had ik hier echt geen idee wat ik aan het doen was eigenlijk. Ik was aan het trainen, maar ja, soms hadden mijn trainingen echt totaal geen doel. Dus ja, ik werd er wel beter van, maar ja, nog niet precies genoeg beter om echt beter te worden. Maar ik was wel echt naar een wedstrijd toe aan het leven en dat was Brussel Opwijk. Ik was me echt aan het voorbereiden op ja, die eerste klassieker in de onder 23 competitie. En zo komen we eigenlijk ook gelijk aan bij mijn best bekeken video van het jaar. Ondertussen 13.000 weergaven. Echt super trots op. Is mijn beste video. Vind ik persoonlijk van niet. Maar het is wel een video waar je echt heel mooi kan zien wat voor progressie ik heb gemaakt. Want die wedstrijd was eigenlijk, al kijk ik nu naar die beelden zelf, echt dramatisch. Hoe ik daar in het peloton reed, ja, was gewoon niet goed. Ik was op zich best wel sterk, daar verbaas ik mezelf wel soms over. Maar of ik daar echt al een wielrenner was, dat weet ik nog niet. Want zo kreeg ik de laatste vraag van mijn vader van Job, voel je je echt al een wielrenner? En toen zei ik eigenlijk volmondig ja. Ik ben daar best wel overtuigd van dat ik me een wielrenner voel, een echte wielrenner. Ik ben natuurlijk geen profwielrenner of zo, ik ben gewoon een clubrenner. Maar ik voel me wel echt een wielrenner en dat uh, voelt best goed. Brussel Opwijk was zo vroeg in het jaar dat ik daarna natuurlijk de trainingscoursjes ging rijden en... Criteriums, ook het omloop van Schijndel. En ook in die wedstrijden kan je gewoon echt wel heel duidelijk zien dat ik echt nog moet wennen aan het ja, in het peloton rijden. Het vertrouwen opdoen in het peloton. Maar dat ik echt best wel sterk ben en dat ik best wel ja, goed uit die winter was gekomen. Toen ging ik ook voor het eerst op een soort trainingskampje samen met mijn broer in Leuven. Dat was echt super leuk. Ik denk dat ik daar ook echt super goed van ben geworden. Vijf dagen achter elkaar echt goed trainen en toen nog twee wedstrijden. Ook een vette leuke video om te maken. En die video is ook best wel goed bekeken, dus daar ben ik echt super blij mee. En toen gingen we op naar de eerste clubcompetitiewedstrijd van het seizoen. De Zuiderzeeronde klassieker, 160 kilometer. Ik had voor deze wedstrijd nog nooit langer een koers dan 100 kilometer gereden. Bij Brussel Opwijk reek natuurlijk 100 kilometer van de 160, dus die had ik niet uitgereden. Daarna reek de omloop van Schijndel, die was ook 100 kilometer. Maar ja, daar stopte natuurlijk de koers, die reek wel uit dus. Maar ik had nog nooit langer dan 100 kilometer ja, gekoerst. En na de Zuiderzeeronde was dit wel een feit, want ik reed gewoon na 160 kilometer. Nog een sprint, ja dit was geen goede sprint. Eigenlijk ging alles ging fout in mijn sprint, wat ik, fout, wat ik goed kon doen. Maar daar gaat het helemaal niet om. Ik reed die klassieker uit en dat was echt al een enorme overwinning in mijn seizoen. Ik reed gewoon een klassieker uit. Een maandje later deed ik een hopeloze poging tot plaatsen voor het NK tijdrijden op mijn normale fiets. Nou, zoals de meesten de video hebben gezien, werd ik daar laatste. Ja, dat is toch wel een uh, soort van grappig. Maar ja, nooit geschoten is altijd mis. Dat is wel een beetje mijn motto, denk ik. Dit jaar wil ik dat zeker anders aan gaan pakken. Ik heb nu wel een tijd in de fiets geleend. En een tijd in helm. Dus dat zijn al twee enorme voordelen die ik kan gebruiken om hopelijk dit jaar wel te plaatsen. Wie weet, dat is niet mijn focus, maar we kunnen het al proberen. En daarna gaan we door naar het Havia de Belofte weekend. Ook een onder 23 wedstrijd. Een weekend van in totaal drie wedstrijden. Eén tijdrit en twee ja, langer de omlopen. Super mooi weekend gehad. Samen met de jongens van Ablok en Mathé van het regioteam. Echt super veel ervaring op kunnen doen. Het was echt super mooi om... Echt super, super, super. Waarom zeg ik zo vaak super? Ja, ik reed daar gewoon de wedstrijd uit. En 
Ik had niet het gevoel alsof ik echt mee kon doen met die jongens. Maar toch heb ik daar echt wel veel geleerd. En ja, hoop ik misschien dit jaar weer mee te doen. En meer mee te kunnen doen in de koers. Met de ervaring die ik natuurlijk nu heb opgedaan. En dan gaan we door naar de zwaarste klassieker die ik dit jaar eigenlijk heb gereden, denk ik. En dat is toch wel Bergomloop Simpelveld. Ja, het was echt uh, reten zwaar. Als je die video kijkt, uh, ik zat echt op mijn limieten de laatste keer die berg op. Kramp links en rechts. Ik denk dat uiteindelijk reed 60, 70 man die koers uit. Van de 160 die daar startte. Dus ik denk dat het wel iets zegt over hoe zwaar die koers was. Maar ik kijk daar wel echt met trots naar terug dat ik daar gewoon die koers heb uit kunnen rijden. Hoe zwaar, hoe zwaar het ook werd, ik bleef maar doorgaan. En ik denk dat soms die camera op mijn fiets ook wel mentaal meespeelt. Ook al is het natuurlijk, als je die berg op moet, extra gewicht wat je meeneemt. Het is ook wel een soort gedachte soms voor mezelf van, ik ga gewoon nog een keer. Want ik wil natuurlijk ja, jullie ook niet teleurstellen, ik wil mezelf niet teleurstellen. Dus ja, ik weet niet, soms helpt het mentaal ook wel gewoon om die camera dan aan te hebben. En ja, nog even het harder door te gaan. Het, is, het zou natuurlijk eigenlijk niet zo moeten werken denk ik, maar ja, het helpt me soms wel. Ook, ook dit jaar een paar ploegen tijden te gereden. Wat vind ik dat een ongelooflijk naar ding van het wielrennen. Het is of heel leuk, of het is echt vreselijk, al gaat het boven je niveau. En zo ging het bij de arts geen ploegen tijden in, echt boven mijn niveau. Ik had hier geen tijd in het helmpje op, wel een tijd in het fiets. Ik reed toen voor de, denk ik, voor de tweede keer op die fiets. En ik heb echt zo bizar lopen afzien. Maar ook dat zijn dingen wat ik wel heb meegenomen en waar ik ja, wel sterk van geworden ben, denk ik. Daarna stonden we aan de start van Omloop het Nieuwsblad. Een klassieker waar ik echt wel naar uit had gekeken. Echt een super mooie klassieker. Er zit ook de muur van Gerardsberg in. Dat is natuurlijk echt een super bekende beklimming, zijbeklimming. Waar ik super graag omhoog had willen rijden. Maar ja, niet alles zat mee die wedstrijd. Ik kreeg pech. Echt wel een baalmoment van dit seizoen is dat ik me niet had geplaatst voor het Nederlands kampioenschap weg wil rennen. Ja, daar baalde ik wel echt enorm van. Ik was wel aanwezig bij het Nederlands kampioenschap weg wil rennen. Of om bij mijn broer te kijken. Die stond bij de elite aan de start. Maar ik stond zelf bij de belofte niet aan de start. En daar baalde ik er gewoon enorm van. Je moet punten halen en die had ik niet gehaald. Door naar Frankrijk. Mijn eerste buitenlandse etappenkoers. En dit was echt wel echt een super mooie ervaring. Ik denk dat dit misschien wel mijn hoogtepunt is. De Sèvres, de eerste etappe. Waar ik nog ongeveer 15 kilometer ging strijden voor een puntje in de punten in de bolletjes struikklasse went. Waar ik volgens mij als derde boven kwam. Helemaal naar de Getver. En toen 20, 30 kilometer daarna gelost werd door een mechanisch probleem. En te veel achter in het peloton zitten en toen nog 100 kilometer solo gereden om net binnen het tijdslimiet binnen te komen. Ik denk dat dat echt wel een beetje mijn jaar eigenlijk soort van samenvat in één koers. Het is echt vallen en opstaan geweest en echt pieken en dalen. En dat zat ook echt allemaal in die koers. Dus ja, dat was nog maar dag één en toen heb ik nog alle dagen overleefd. Wat ik echt, uh, ja, waar ik echt met trots op terugkijk. Ja, dat ik daar gewoon uh, heb uit kunnen rijden. Ik werd daar laatst in het klassement. Ze noemen me ook wel de rode lantaarn. Nee, maar even serieus. Ik denk dat dat echt wel... Ja, zo in mijn eerste jaren... Een beetje getraind te hebben. Ja, wel veel getraind te hebben. Daar heb ik kunnen uitrijden. Daar ben ik gewoon echt super trots op. Dus ja, echt wel een hoogtepuntje. De Sèvres. Eerste etappe koers Frankrijk. Gewoon uitgereden. Super trots op. Daarna heb ik ook nog mijn eerste top 10 gereden in een criterium, de ronde van Ozaan. Super zwaar rondje met veel bochten en daar wist ik mijn eerste top 10 te rijden. Ik wist er al 7 over de finish te komen. Ja, ik hoop dat dat volgend jaar natuurlijk nog meer met zich meebrengt met de ervaring die ik nu heb opgedaan. Maar voor dit jaar was een top 10 echt wel nou, een mooi resultaat denk ik. De finale van de clubcompetitie Oostelling Werf was 170 kilometer. Al kijk je naar het begin van het jaar, waar ik de Zuiderzee ronde reed, 160 kilometer, was ik echt super blij dat ik het uitgereden. En nu aan het einde de finale clubcompetitie, Oostelling Werf, baalde ik er gewoon van dat ik niet heb aangevallen. En ja, ik denk dat ik dat ook wel een super mooie progressie vind om te zien. Dat ik daar gewoon, ja, ik kwam er eigenlijk niet kapot aan over de streep naar 170 kilometer, terwijl het echt wel hard is gegaan tijdens de koers. Maar ik kon het gewoon, ja, echt best wel goed verteren en... Ja, achteraf baalde ik er dus gewoon van dat ik niet heb aangevallen. Maar ik denk in ieder geval dat die progressie van 
het uitrijden naar het balen dat ik niet heb aangevallen, echt al heel mooi is. Daarna ging ik het weekend nog even mooi afsluiten samen met mijn broer en samen met Haartse Horen, mijn club waar ik voor rij. Want Bram won het officieuze NK criterium. Ja, dat is toch super vet om daar te winnen. Super mooi om te zien dat mijn broer daar gewoon won. Ben ik toch stiekem ook een beetje trots op hem. Maar zelf reed ik daar ook gewoon echt een goede koers. Dus ja, ik denk dat het ook mijn progressie laat zien in de criteriums. Dat ik daar echt al gewoon ja, sterker ben geworden en dat ik echt dat spelletje ook wel gewoon door heb. En de volgende dag natuurlijk het NCK ploegen tijdrit. En ja, daar hebben we ook gewoon uh, met onze club goed gepresteerd. En daar kijk ik ook echt met trots op terug. En dat vind ik ook echt mooi om, uh, om daar aan mee te doen. En ja, nu zoals jullie de afgelopen maanden hebben gezien, heb ik een beetje strandraces lopen rijden. En dat vind ik echt super leuk om te doen. En dat helpt me echt de winter door. Ja, het zo goed mogelijk voor te bereiden voor volgend seizoen. En ja, zo zag mijn jaar eigenlijk een beetje eruit. En als ik hierop terugkijk en de video's die ik heb gemaakt. Want ja, ik denk dat dat ook wel een deel is van uh, ja, hoe mijn jaar eruit zag. Elke week weer uh, achter die laptop duiken om die uh, video's in elkaar te zetten. Daar ben ik ook super trots op dat ik dat gewoon uh, bijna elke week uh, online heb gekregen. En ik hoop dat jullie dat ook super leuk vinden. Ik krijg meestal veel positieve reacties. Dat is, dus dat is goed om te horen. Bijna 2500 abonnees, dus uh, abonneer vooral zeker even op mijn kanaal. Geslaagd jaar, dan zeg ik het zelf. Hopelijk volgend jaar een nieuw jaaroverzicht waar ik weer dit soort statistieken met jullie kan delen. Weer mijn progressie goed kan laten zien. Vond je deze video nou leuk, doe dan zeker even een duimpje omhoog. En vergeet dus zeker even niet te abonneren. Laat vooral even een reactie achter wat je van het jaar vond en, en hoe je dit jaar met mij samen hebt doorgebracht. Zoiets of zo denk ik. Ja, zoiets. <laughs> en dan zeg ik voor nu... Adiós.